बिस्मिल्लाम वेलकम टू डेटा विजुअलाइजेशन विद पाइथन कोर्स ये हम नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से जीरो से स्टार्ट करेंगे ताकि जो भी इस कोर्स को देखे उसको इजीली समझ में आ जाए इस कोर्स में हम डेटा को विजुअलाइज करेंगे जिसके लिए हम मैट प्लॉट लिप यूज करेंगे कभी हम पेंडास को भी यूज करेंगे नम्पाई को भी यूज करेंगे मैट प्लॉट लिप नम्पाई सी बॉन ये सारी लाइब्रेरीज पैकेजेस हैं पाइथोन में इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ लिखी है ताकि आपको एटलीस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये कैसी लाइब्रेरीज हैं और कैसे इन पे काम होता है तो नॉर्मली क्या होता है डाटा हमारे पास बहुत ज्यादा बड़ा होता है थाउजेंड रेकर्ड्स होते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि हम उस रेकर्ड्स को देखें और उसको समझें इससे बहुत ज्यादा बेहतर ये होता है कि हम डाटा के ग्राफ बना लेते हैं उसको विजुअलाइज कर लेते हैं तो उसको समझना और पढ़ना आसान हो जाता है जिसकी वजह से हमारा डाटा बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है अट्रेक्टिव हो जाता है और इम्पेक्टिव हो जाता है है अब आप जरूर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डाटा विजुअलाइज क्यों करना सीखें आप इसलिए कि यहां मैंने इसकी रीजन भी लिखी है डाटा विजुअलाइजेशन इज अ वे टू शो अ कॉम्प्लेक्स डाटा इन द फॉर्म दैट इज ग्राफिकल एंड easy to understand this can be especially useful when one is trying to explore the data and getting acquainted with it right jab bahut zyada bada data hota hai to hum usko visualize karne mein bahut zyada help ho jati hai ab kaise hum data ko visualize kare uske liye hamare paas different libraries hain yahan main aapko matplotlib bataungi seaborn aur baki libraries ko hum baad mein discuss karenge matplotlib kya hai is one of the most widely used if not द मोस्ट पॉपुलर डाटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी इन पाइथोन बहुत ज्यादा पॉपुलर है बहुत ज्यादा इजी है किसने क्रिएट की थी जॉन हंटर ने क्रिएट की थी जॉन हंटर और उसकी टीम काम कर रहे थे इलेक्ट्रोकॉर्टिकोग्राफी सिग्नल्स पे जिसको हम शॉर्ट में ई कहते हैं और जॉन हंटर क्या था न्यूरोबायोलॉजिस्ट था उनके पास सिर्फ एक लाइसेंस होता था जिसपे वो टर्न्स लेते थे बारी बारी काम करते थे जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी उनके लिए इसलिए जॉन हंटर ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया और मेट प्लॉट लिप बनाया राइट अब आप इसको जब यहाँ ये पढ़ेंगे तो जो मैंने आपको बताया एग्जैक्टली exactly यही लिखा है एज अ रिजल्ट मेट प्लॉट लिप वॉज ओरिजिनली डिवेलप एज एन ई सी ओ जी विजुअलाइजेशन टूल अब पेंडास पे बात कर लेते हैं कि पेंडास लाइब्रेरी और पैकेज क्या काम करता है इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पेंडास इज अ सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी रिटेन फॉर द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डाटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस जब डाटा को आपने मैनिपुलेट करना होता है उसको एनालाइज करना होता है तो हम पेंडास को यूज करते हैं पेंडास में जो डाटा हमारे पास मौजूद होता है वो डाटा फ्रेम की सूरत में होता है सीरीज होती है और ये किसने क्रिएट किया था वेस मैकेने ये हमारे लिए क्रिएट किया था नम में नम क्या होता है नम में हमारे पास अरेज मौजूद होती है ये भी एक पैकेज है लाइब्रेरी है वर्किंग विद अरेज इट ऑल्सो हैज फंक्शन फॉर वर्किंग इन डोमेन फॉर लीनियर एल्जब्रा फॉर यर ट्रांसफॉर्म एंड मेट्रोसीज नम पाए क्रिएट हुआ था टू थाउजेंड फाइव में बाई ट्रेवस ऑलिफेंट ये ओपन सोर्स है आप इसको फ्री में यूज कर सकते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बात क्या है कि नम पाए किसका शॉर्ट फॉर्म है नुमेरिकल पाइथन इसमें नुमेरिकल डाटा हमारे पास होता है अब पाए नम पाए में और पेंडास में क्या डिफरेंस है पेंडास मॉड्यूल मेनली वर्क विद द टेबुलर डाटा मीन्स इसमें आपके पास डाटा फ्रेम होता है टू डी अरे डाटा है वेयर एज द नंपाई मॉड्यूल वर्क विद द नुमेरिकल डाटा द पैंडास प्रोवाइड सम सेट्स ऑफ पावरफुल टूल्स लाइक डाटा फ्रेम एंड सीरीज दैट मेनली यूज फॉर एनालाइजिंग द डाटा वेयर एज इन नंपाई मॉड्यूल ऑफर अ पावरफुल ऑब्जेक्ट कॉल अरे अब अरे क्या होती है डाटा फ्रेम क्या है सीरीज क्या है ये आप सब सीखेंगे इस कोर्स में यहाँ देखें अब मैंने एक, एक मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ इसको आपने बहुत आराम आराम से स्लोली पढ़ना है आपको ये सब समझ में आ जाएगा एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा कि पेंडास क्या है नंपाए क्या है मैट प्लॉट लिप क्या है अगर आप ज्यादा डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल पे लिखेंगे आपको मजीद इंफॉर्मेशन मिल जाएगी एक और चीज मैं आपको दिखाती हूँ जो डाटा फाइल इस कोर्स में हम यूज करेंगे वो है इमिग्रेशन टू कैनेडा ये आपके पास डिफरेंट कॉलम्स हैं इमिग्रेंट्स यहाँ पे लिखा है ये कवरेज कॉलम में आपके पास फॉरनर्स हैं ये सारे कंट्रीज के नाम है एरिया है एरिया नेम है और नाइनटीन से लेके ट्वेंटी तक आपके पास 
डाटा अवेलेबल है जो डिफरेंट कंट्री से लोग माइग्रेट करके कैनेडा आए हैं इस डाटा पे हमने काम करना है इसको हम विजुअलाइज करेंगे इस पर हम पैंडास भी अप्लाई करेंगे मेट प्लॉट लिप भी अप्लाई करेंगे डिफरेंट लाइब्रेरीज अप्लाई करेंगे और फिर आप देखेंगे एट द एंड ये डाटा कितना ज्यादा सिंपल हो जाएगा हमारे समझने के लिए तो ये हमारे पास एक्सल फाइल है जो एक्सल में सेव हुई है राइट right, अब हम काम शुरू करते हैं तो देखें जैसे मैंने आपको बताया कि हमने मैट प्लॉट लिप से ग्राफ बनाएंगे इसको आपने इंपोर्ट करना है एस पी एल टी कॉमेंट में मैंने लिखा है स्क्रिप्टिंग इंटरफेस है ये जो पाइप प्लॉट है ये स्क्रिप्टिंग इंटरफेस है उसके बाद यहाँ मैंने लिखा है परसेंट मैट प्लॉट लिप इन लाइन इसका क्या मीनिंग है ये मैजिक फंक्शन है और मैजिक फंक्शन परसेंट से स्टार्ट होता है राइट right. उसके बाद है इम्पोर्ट पेंडास एस पी डी इसको हमने एग्जीक्यूट किया ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया इसका क्या काम है परसेंट मैट प्लॉट लिप क्विकली मैं आपको बता देती हूँ जो भी देखें हम जब ग्राफ बनाएंगे अगर आप ये लाइन नहीं लिखेंगे तो अगर आपने बनाया कि 50 पिक्सल्स पे बन जाए या जो भी हमने उसको डायमेंशन दी ग्राफ बन जाएगा अगर आप उसको मॉडिफाई करना चाहेंगे तो वो मॉडिफाई नहीं होगा इसलिए आपने ये इसको भी इम्पोर्ट करना होता है मैजिक फंक्शन को तो फिर आप जो भी उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे आपको वो मॉडिफाई हो जाएगा उसी आपने जो भी कोडिंग लिखी है उसमें ये ये मैंने क्या लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी फाइल जो है एक्सल फाइल है वो हमने सेव की है राइट सी एस वी नहीं है एक्सेल फाइल है तो उसको आपने जो हमने अपनी फाइल को यहाँ इंपोर्ट करना है उसके लिए पहले आपने ये इंस्टॉल करना होगा आपने कोटेशन में लिखना है पाइथन डैश एम पिप इंस्टॉल राइट अपग्रेड पिप इसको हम एग्जीक्यूट करवा लेते हैं जो भी लेटेस्ट वर्जन है आपके पास वो अपडेट हो गया राइट right. यहाँ पे हमारे पास ये एग्जीक्यूट हो गया अब आपने देखना है एक्सएल आर डी जो एक्सएल फाइल है ना उसके लिए आपने एक्सएल आर डी इंस्टॉल करना है इससे हमारे पास एक्सएल आर डी इंस्टॉल हो गया हमने देखना है कि वाकई में ये इंस्टॉल हो गया तो आप प्रिंट लिख के और आपने कोटेशन में पैरथिस में लिख लें एक्सएल आर डी इंस्टॉल इसको आप एग्जीक्यूट करवाए बिल्कुल ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया है अब अब आपका क्या काम है जो भी डेटा फ्रेम है जो मैंने आपको एक्सएल की फाइल दी है आपने उसको कोई नाम देना है तो मैंने इसको केनेडियन अंडर स्कोर क्योंकि ये इमिग्रेशन की फाइल थी इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में ये नाम दे दिया ये मेरे डाटा फ्रेम का नाम है आपकी मर्जी आप जो चाहें यहाँ नाम दे सकते हैं पढ़नी कैसे आपने एक्सेल फाइल पी डी डॉट रीड अंडर स्कोर एक्सल क्योंकि ये एक्सेल की फाइल है राइट अगर ये सी फाइल होती तो आप यहाँ सी लिखते इस वक्त ये एक्सेल की फाइल है आपने यहाँ कोटेशन में जहाँ आपने सेव की है उसका आप पैथ यहाँ मेंशन कर दें और उससे पहले मैंने आर इसलिए लिखा है बल्कि मैं इसको रिमूव कर देती हूँ और आपको दिखाऊंगी कि क्या होगा इसको जब हम एग्जीक्यूट करवाएंगे तो आपके पास ये एरर आ जाती है समटाइम यूनिकोड एरर इसको रिमूव करने के लिए हम यहाँ आर लिख देते हैं ये रीड ओनली फाइल हो गई ये सक्सेसफुली हमारी एग्जीक्यूट हो गई अब आपने चेक करना है कि वाकई में ये जो हमारा डाटा फ्रेम है ये यहां मौजूद हो गया इंपोर्ट में तो डॉट हेड फंक्शन हेड फंक्शन से सिर्फ मैंने टॉप टू रोज ली हैं राइट टू रिकॉर्ड्स ली हैं सॉरी इसको जब हम रन करवाते हैं तो ये देखें यही फाइल एक्सेल की फाइल जो मैंने अभी आपको दिखाई थी वो सारी यहां आपके पास हो गई लेकिन मैंने टू रिकॉर्ड मांगे हैं टॉप टू तो टॉप टू आपके पास आ गए राइट right, अगर आप बॉटम टू देखना चाहते हैं तो आपने डॉट टेल फंक्शन यूज करना है आपने ये साथ साथ प्रैक्टिस करनी है और प्लीज इनको आपने मेमोराइज कर ले दो तीन दफा आप खुद लिखेंगे आपको ये मेमोराइज हो जाएंगे डॉट टेल से क्या आता है डॉट टेल से लास्ट आपके पास लास्ट रिकॉर्ड आते हैं राइट अगर आप इसमें कुछ नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये लास्ट फाइव लेके आएगा डॉट हेड में कुछ नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये टॉप फाइव लेके आएगा अगर आप इसमें मैंशन कर दें कि आपको टेन चाहिए ट्वेंटी चाहिए थर्टी तो ये लेके आएगा राइट तो मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया तो ये लास्ट आपके पास फाइव रिकॉर्ड्स लेके आ गया अब जब भी आप डाटा एनालाइज करें सबसे पहले आप याद रखें कि ये कुछ फीचर्स मैंने यहाँ लिखे हैं कुछ फंक्शंस आप उसको कह सकते हैं आपने इनको जरूर चेक करना है कि आपका डाटा है कैसा यहाँ मैंने इसकी शेप चेक करनी है राइट तो जो भी आपका डाटा फ्रेम का नाम है वो लिखे हैं डॉट शेप इससे आपको ये क्या बताएगा कि इसमें कितने रेकॉर्ड्स हैं इसमें 179 फर्स्ट हमेशा बताता है आपको कितनी रोज हैं 179 और 43 कॉलम्स हैं आपके पास देखें ये जो कॉलम्स हैं टाइप कॉलम है कवरेज कॉलम है ये कॉलम है ओडी नेम है 
43 हैं और ये जो पहला वाला है ये आपको इंडेक्स असाइन कर देता है और इंडेक्स याद रहे जीरो से शुरू होगा अगर आपके पास हंड्रेड है हंड्रेड रेकॉर्ड है तो जब जीरो से स्टार्ट होगा तो वो नाइनटी पे एंड होगा तो ये जो है ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है ये इंडेक्स है देखिए मैं इसको यहाँ रिमूव करके दिखा देती हूँ अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो टॉप फाइव लेके आएगा आपके पास और जीरो वन टू थ्री फोर इवन के मैंने फाइव लिखे हैं यहाँ पे याद रहे कि लेकिन इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है तो ये फोर तक आएगा तो इसी तरह आपके पास डॉट शेप से आपको मालूम हुआ कितने आपके पास रेकर्ड है राइट और ये आपके पास कॉलम है अब इन्फो की बात कर लेते हैं जो भी डेटा फ्रेम का नाम है ना वो लिखना वही होगा आपने डॉट इन्फो इसको जब हम रन करते हैं तो ये आपको सारे की इन्फो बता देगा कि जीरो पे रेकर्ड पे जो इमिग्रेंट्स हैं फॉरेनर्स हैं अफगानिस्तान है ये है ये सारी आपको इन बताएगा एक एक की लेकिन अगर हम चाहते हैं इसको मैं यहाँ कमेंट कर देती हूँ इसको मैं यहाँ से रिमूव करती हूँ कि हमने इन्फो और मैंने यहाँ लिख दिया वर्बोस इज इक्वल टू फॉल्स राइट इसको हम रन करेंगे तो ये आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन शॉर्ट इन्फॉर्मेशन बता देगा कि 179 रिकॉर्ड्स हैं एंट्रीज आपकी 0 टू uh, 178 हैं कॉलम 43 हैं ये देखें वही इन्फॉर्मेशन और इसने मेमोरी कितनी ली है 60.2 पॉइंट ये भी हो गया अब डिस्क्राइब फंक्शन क्या करता है डिस्क्राइब फंक्शन स्टेटिस्टिकल मेजर जो है आपके पास मीन मीडियन आपके पास जो है कॉर्टाइल्स की सब इसकी इंफॉर्मेशन आपको बताएगा यहाँ पे सॉरी सॉरी इसको हमने यहाँ पे देखें जरा सी भी मिस्टेक हो जाती है ना तो ये हमें प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ मैं ये पैरेंथेसिस नहीं लगाया था तो अब ये देखें एरिया आपके पास जितने भी हैं डिवीजन है ये है आपके पास डिफरेंट इयर्स हैं इसका आप काउंट बताएगा तो काउंट तो सबका सेम है 179 रिकॉर्ड्स हैं मीन ये है स्टैंडर्ड डिविएशन ये है मिनिमम वैल्यू कॉर्टाइल्स ये सारे हो गए तो डॉट डिस्क्राइब फंक्शन याद रहे कि आखिर में ये पैरेंथेसिस जरूर लगाना है राइट ओके okay, आगे चलते हैं अब है इंडेक्स डेटा फ्रेम डॉट इंडेक्स ये आपको क्या बताएगा इसको हम रन करते हैं तो ये बताएगा कि इंडेक्स हमारा जीरो से स्टार्ट हो रहा है 179 तक जाता है और स्टेप वन है यानी ईच रेकॉर्ड जो है वो वन वन करके इंक्रीज हो रहा है समटाइम्स ऐसे होता है कि हम जीरो फिर लिख लेते हैं फिर टू फिर फोर तो वो स्टेप बताता है कि एक स्किप हो रहा है यहाँ कोई स्किप नहीं हो रहा हमारे पास अब मैं इसको बनाती हूँ कॉमेंट और इसको यहाँ से हम रिमूव करते हैं कि एग्जैक्ट सेम है डॉट वैल्यूज देखें इसको देख लें अच्छी तरह कि ये इस तरह की आउटपुट देगा अगर आपने डॉट वैल्यूज लगा दी तो ये आपको सारी जीरो वन टू थ्री सारे इंडेक्स की वैल्यूज बताएगा सारे इंडेक्स बताएगा राइट right? तो इससे बेहतर है कि हमारे पास शॉर्ट से ही हमारा काम अच्छा हो रहा था मैं बता रहा था कि जीरो से वन सेवेंटी नाइन तक है तो यहाँ उसने सारे बता भी दिए कि ये हमारे पास ये इंडस्ट्रीज हैं ओके okay, अब कॉलम्स की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे देखें डॉट कॉलम्स है और डॉट कॉलम्स डॉट वैल्यूज दोनों में डिफरेंस देखेंगे क्या होगा इसको आप रन करवाते हैं तो ये हमारे पास बताएगा कि यहाँ इंडेक्स लिखा है और यहाँ हमारे पास है टाइप ये सारे हमारे पास कॉलम के नाम आ गए लेकिन इसके साथ अगर मैं इसको रिमूव कर दूं और डॉट वैल्यूज लगा के रन करवाते हैं तो यहाँ ये अरे की सूरत में आपको आउटपुट देगा इसका क्या काम है याद रहे इसको आप अच्छी तरह याद कर लें क्योंकि हमने आगे इसको यूज करना है कॉलम से यहाँ पे इंडेक्स होगा वैल्यू से यहाँ पे अरे आ जाएगा यहाँ मैंने नोट क्या लिखा है कि द डिफॉल्ट टाइप टाइप मीन्स डेटा टाइप ऑफ इंडेक्स एंड कॉलम्स इज नॉट लिस्ट डिफॉल्ट में ये लिस्ट नहीं है दोनों इंडेक्स एंड कॉलम्स राइट जो मैंने इंडेक्स बताया और ये कॉलम है इनका डाटा टाइप लिस्ट नहीं है चेक करके देख लेते हैं ये देखें ये डॉट कॉलम्स है और ये डॉट इंडेक्स है इसको जब हमने रन किया तो कहीं पे भी आपको नहीं नजर आ रहा कि ये लिस्ट है क्लास इसकी क्या है पेंडास डॉट ये है इंडेक्सेस और ये आपके पास आ जाएगा रेंज इंडेक्स लेकिन अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है लिस्ट में टू गेट द इंडेक्स एंड कॉलम्स एज लिस्ट तो आपने क्या यूज करना होगा टू लिस्ट फंक्शन यूज करना होगा कॉलम्स के बाद और इंडेक्स के बाद आपने टू लिस्ट और हम प्रिंट करवा के देखते हैं अब आपके पास क्लास लिस्ट आ जाएगी देखिए यहाँ क्लास लिस्ट नहीं थी तो डिफॉल्ट बाई डिफॉल्ट इंडेक्स और कॉलम्स 
का डाटा टाइप लिस्ट नहीं है अगर आपने लिस्ट बनाना है तो टू लिस्ट फंक्शन आपने यूज करना होगा मुझे उम्मीद है कि ये लेसन आपको काफी अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा इसकी प्रैक्टिस कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में और बहुत शुक्रिया साथ में साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए